వైరల్ రాకెట్ ఛానల్ కు స్వాగతం వర్షాకాలం పంటలు పండటానికి కలిసొచ్చే కాలం మరోవైపు దోమల వల్ల చికెన్ గున్యా మలేరియా డెంగీ డయేరియా లాంటి వ్యాధులు ఎక్కువగా కనిపించే కాలం ఇటువంటి వ్యాధులను ముందే గుర్తించి తగిన చికిత్స తీసుకుంటే పూర్తిగా నివారించవచ్చు లేదంటే మాత్రం ప్రాణాంతకంగా మారుతాయనటంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు అసలు ఈ వ్యాధులు రాకుండా ఎలా జాగ్రత్తలు పాటించాలో ఒకవేళ వచ్చిన వాటి లక్షణాలు ఎలా గుర్తించాలి అనేది ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం చుట్టుప్రక్కల కానీ బయటికి వెళ్ళినప్పుడు కానీ వాతావరణం ఎలా ఉన్నా సరే దోమల బారిన పడకుండా కాళ్ళు చేతులు కప్పి ఉంచేలా బ్రషెస్ వేసుకుని మనల్ని మనం కాపాడుకోవాలి కూలర్స్లో ఫ్లవర్ బాజుల్లో నీళ్లు మారుస్తూ ఉండాలి వారానికి ఒకసారి వాటిలో నీరు పూర్తిగా ఎండిపోయే విధంగా చూడాలి ఇంటి చుట్టూ కొబ్బరి చిప్పలు తాగి పడేసిన ప్లాస్టిక్ గ్లాసులు లేకుండా చూడాలి ఎందుకంటే ఇందులో నీళ్లు నిల్వ ఉండి డెంగీ దోమలు పెరగటానికి కారణం అవుతాయి చీకటి పడే టైంకి తలుపులు కిటికీలు మూసివేయాలి దోమలు ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతంలో జ్వరం వచ్చిన తలనొప్పి గొంతు నొప్పి శరీరంపై దద్దుర్లు రావటం లాంటివి కనిపించిన రెండు రోజుల తర్వాత బ్లడ్ టెస్ట్లు చేయించుకోవాలి మున్సిపల్ అధికారుల సహాయంతో ఇంటి చుట్టుప్రక్కల వారానికోసారి దోమల మందు కొట్టించాలి వర్షాకాలంలో ఎక్కువగా వైరల్ ఫీవర్స్ వస్తూ ఉంటాయి దానికి మనం కాస్త పర్సనల్ అటెన్షన్ తీసుకోవాలి బయట నుంచి వచ్చేటప్పుడు కాళ్ళు చేతులు సబ్బుతో కడుక్కోవటం తుమ్మినా దగ్గిన హ్యాండ్ కర్చీఫ్ అడ్డం పెట్టుకోవటం లాంటివి చేస్తూ ఈ పద్ధతి పిల్లలకు కూడా నేర్పించాలి బ్లడ్ టెస్ట్లు చేయించుకోవటం లాంటివి పిల్లలు వృద్ధులు గర్భిణుల విషయంలో మరింత జాగ్రత్త అవసరం వేడిగా ఉన్నప్పుడే ఆహారం తీసుకోవటం మంచిది ఈ కాలంలో ఫ్రిడ్జ్లోని ఆహారం తగ్గించాలి వీటి వల్ల ఫంగస్ చేయే ప్రమాదం ఉంటుంది స్ట్రీట్ ఫుడ్కి ఎంత దూరంగా ఉంటే అంత మంచిది ఈగలు వాడిన ఆహారం అస్సలు తీసుకోవద్దు ఇప్పుడు వ్యాధులు వాటి లక్షణాల గురించి తెలుసుకుందాం చికెన్ గున్యా ఈ వ్యాధి లక్షణాలు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం జ్వరం ఒళ్ళు నొప్పులు తీవ్రమైన కీళ్ళ నొప్పులు ఉంటాయి కొన్ని రోజుల పాటు మంచం దిగలేని పరిస్థితి తలెత్తుతుంది అడుగు తీసి అడుగు వేయలేరు ఇది ప్రాణాంతక సమస్య కాదు ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే తగ్గిపోతుంది రెండవది మలేరియా దోమ కుట్టిన పది పద్నాలుగు రోజుల్లో లక్షణాలు కనిపిస్తాయి రోజు విడిచి రోజు జ్వరం వస్తూ ఉంటుంది తలనొప్పి ఒళ్ళు నొప్పులు ఉంటాయి చలి జ్వరం చెమటలు పట్టడం కొన్నిసార్లు వామిటింగ్స్ అవుతాయి ఇలాంటి లక్షణాలు ఉంటే ఎలాంటి మందులు తీసుకోకుండా మొట్టమొదటిగా బ్లడ్ టెస్ట్లు చేయించుకోవాలి టెస్టుల్లో మలేరియా అని తేలితే డాక్టర్ సాయంతో వాటికి సంబంధించిన మెడిసిన్స్ వాడితే పూర్తిగా తగ్గిపోతుంది మూడవది డెంగీ హఠాత్తుగా తీవ్ర జ్వరం కాళ్ళు కదిలించలేవు ఎముకలు కండరాలు భరించలేని నొప్పి శరీరంపై దద్దుర్లు వస్తాయి వాంతులు వికారం కొన్నిసార్లు రక్తంతో కూడిన మల విసర్జన రక్తంలో ప్లేట్లెట్స్ తగ్గుతాయి లక్షణాలను బట్టి వెంటనే ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి పూర్తిగా నయమవుతుంది నిర్లక్ష్యం చేస్తే మాత్రం ప్రాణాల మీదకు వస్తుంది నాలుగవది డయేరియా ఈ కాలంలో ఎక్కువగా వచ్చే వ్యాధి ఇది కలుషిత ఆహారం నీళ్ల వల్ల ఈ వ్యాధి సోకుతుంది వామిటింగ్స్ మోషన్స్ రోజుకి ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు సార్లు అవుతాయి కడుపు నొప్పి దాహంతో పాటు నోరు ఎండిపోతుంది చర్మం ముడతలు పడుతుంది బాడీ డీహైడ్రేట్ అయినట్టుగా ఉంటుంది మూత్ర విసర్జన పూర్తిగా తగ్గిపోతుంది వెంటనే ఈ లక్షణాలు గుర్తించి చికిత్స అందించాలి లేదంటే శరీరంలోని అవయవాలు వైఫల్యం చెంది మరణం కూడా సంభవిస్తూ ఉంటుంది ఐదవది స్వైన్ ఫ్లూ కొంతకాలంగా ఈ వ్యాధి తీవ్రత పెరిగిపోయింది చలిని వాతావరణంలో ఈ వైరస్ ఎక్కువగా పెరుగుతుంది ముక్కు కారడం దగ్గు గొంతు నొప్పి తుమ్ములు కళ్ళ వెంట నీళ్లు కారడం జ్వరం ఒళ్ళు నొప్పులు ఉంటాయి కొందరిలో విరోచనాలు వాంతులు ఉంటాయి మూడు నుంచి ఐదు రోజుల వరకు ఈ లక్షణాలు ఉంటే నిర్లక్ష్యం చేయకుండా డాక్టర్ను కలవాలి 
ఆరవది మెదడువాపు పందులను కుట్టిన దోమ మనుషులను కుట్టడం వల్ల ఇది సోకుతుంది తీవ్రమైన తలనొప్పి మెదడు పొరల్లో వాపు నిర్లక్ష్యం చేస్తే కొన్నిసార్లు కోమాలోకి వెళ్ళిపోతారు శరీరంలో వణుకుతో పాటు ఏదైనా భాగం చచ్చిపడిపోతుంది లక్షణాలను బట్టి వెంటనే ట్రీట్మెంట్ అందించాలి ఏడవది కలర నీటి కాలుష్యం ద్వారా వస్తుంది ఒకరి నుంచి ఒకరికి వేగంగా వ్యాపిస్తుంది విరోచనాలు వెంట వెంటనే బియ్యం కడిగిన నీళ్లల్లా వస్తున్నాయంటే కలరాగా అనుమానించాలి వెను వెంటనే దగ్గరలో ఉన్న హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేసి ట్రీట్మెంట్ అందేలా చూడాలి మిగతా వారు అప్రమత్తంగా ఉండాలి ఇవండి ఈ వర్షాకాలంలో వచ్చే వ్యాధులు వాటి లక్షణాలు Thanks for watching this video. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి